どうもこんにちは今回は9月に買って良かったものベスト5を紹介しますプレゼントにもってこいのアイテムも結構あるんでギフトアイディアとしてもぜひ使ってくださいそれでは早速5位からスタートしますえまずはディアージのブラスカラビナキーリングです価格が1980円自分はこのベルロイのキーケースをずっと使っててめっちゃ気に入ってるんですけど最近はカバンも何も持たずに手ぶらで外に出ることも結構多くてそうなった時にポケットを鍵で圧迫されるのが嫌なんですよ車の鍵がなければ結構コンパクトにまとまるんで多分あんまり気にならないとは思うんですけど車の鍵置いていくわけでもいかないんで最近はこのカラビナを使うことが多いですでかといってベルロイのキーケースを二度と使わないってわけでもなくてこれはこれでめちゃくちゃかっこよくて気に入ってるんで特にスーツの時とかはカラビナつけたくないんでこっちの方がいいですよねライフスタイルの変化とか用途によって今後もちょいちょい付け替えることにはなりそうですでこのディアージのキーリングは雑貨屋さんで見つけて一目惚れして買ったんですけどマットな質感と結構ありそうでなかった感じのデザインで大きさもめちゃくちゃちょうどよくて作りもシンプルかつ頑丈って感じです探してみたら Amazon にもあったんで概要欄にリンクを貼っておきますカラーバリエーションもゴールドとか女性に合うようなものもあったんで男女問わずプレゼントで結構いいと思いますで次第4位がデイリーナッツフルーツの小分け4種ミックスナッツです 35g のパックが30袋入って価格が2479円アーモンドとクルミとカシューナッツとマカダミアの4種類が 35g ずつ小分けにパックされててそれが30袋入ってるボックスですで無塩かつ無添加です非常食とかおやつとかおつまみっていう感じで買ったんですけど割れてるとかも全然なくて味も風味もクオリティ高くて結構美味しいですで開けてみるとこんな感じでパッキングされてますでこれもちろんナッツなんで脂質はめちゃくちゃ高いですワンパックで 35g 入っててそのうちタンパク質が 6g 脂質が 19.8g 炭水化物 6.7g で全体で 215kcal あるんであんまりガンガン食べてたら一瞬で太るんで注意ですただまあ人間の体にとって必要な上質な脂質っていうのが取れるんで1日1パックぐらい先に食べてますで小分けになってるんで食べ過ぎることもなく気に入ってますで他にもいろいろミックスナッツの小分けパックみたいな商品って結構あるんですけどこれは特にコスパが良くて30袋って結構な量なんで長持ちします窒素充電パッキングがしてあって品質の劣化がかなり少ないみたいです賞味期限がだいたい約1年って書いてあります常温保存で大丈夫なんですけどこれ袋のまま冷凍庫に入れといてキンキンに冷やして食べると結構美味しいんでおすすめですで次第3位が Amazon の FireHD の8インチのタブレットとそれを車につける後部座席用のタブレットホルダーです価格が9980円ホルダーが1600円でした。車で移動中の子供の暇つぶし動画の再生専用機として買いました。ただパワーも非力ですし、ロック画面にこんな感じで広告が毎回出てくるし、アプリが Google プレイに対応してないんで、Amazon アプリストアからしかダウンロードできないんで、欲しいアプリ全然なかったり、まあいろいろこう結構タブレットとしてのクオリティはすいません正直だいぶ低いと思ってるんですけど、まあ、子供の好きな動画端末に入れといて再生プレイヤーとして使う分にはまあ十分機能してます完全にこれだけの使用用途っていう感じで買ったんでコスパいいのか悪いのかちょっとわからないんですけど、まあ、本人がかなり気に入ってるんでまあいいかなと思ってますでそれに伴って買ったタブレットホルダーなんですけどこっちは本当にクオリティ高いです車のヘッドレストの足に取り付けられるようになってて安定性がすごいですでこういういのに自分が重視するのっていかに頑丈かっていう安定性だけなんですよ。他にもこうグイッと首が伸びて画面が手元に近づけられるような商品もあったんですけど、まあその機能はいらないし、それによって脆くなったり折れたり外れたりとか、まあそんな感じのトラブルがありそうな気がしてシンプルなこの商品にしました。結果はすごい良かったです。車載タブレットホルダー探してる方はぜひこれをどうぞ。概要欄にリンク貼ってますんで、入るタブレットのサイズとかはそこからまず確認しておいてください。で、次が第2位で iPhone 13 mini とそれに付随するアクセサリーです。で、この間 iPhone 13 mini に関してのレビュー動画を出したんで、詳しくはそっちを見てほしいんですけど、いや、マジで mini にしてよかったです。発売日に買って1週間ぐらいも経ってるんですけど、一切不満点ないですね。で、アクセサリー類はデスク用の充電スタンドと車載ホルダーを買ったんですけど、これが両方とも大当たりの商品でした。で、まずスタンドなんですが、ベルキンの 3-in-1 充電スタンドです。価格が1万4000円ぐらいです。いや、最大 15W 給電なんで、充電がかなり早いですで。もちろん優先接続の方が早いんですけど、まあ、せっかくなんでマグセーフのこのペタってやつ使いたいじゃないですか。
。こんな感じで iPhone と Apple Watch と AirPods を3つ同時に充電することができます。で、何よりこの見た目、めっちゃかっこくないですかで値段は1万4000円ぐらいなんでちょっと高いんですけど、信用できないよくわからんメーカーの安いやつを買うよりも、まず間違いなくベルキンは失敗はないんで、これにしときました。で、前からベルキンの iPhone スタンドは使ってて、おそらく5年ぐらいずっと使ってたんですけど、全く不調もなくて安定して活躍し続けてくれたんで、自分はベルキンのことはすごい信頼してます。それから車載充電ホルダーなんですけどこれはジョイルームっていうところのホルダーですベルキンのさっきのスタンドと違ってこっちはマグセーフ認証っていうのがついてないんでいわゆる T 充電ってやつになるんですけど、まあ、一応 15W 給電ができるっていうことだったんでこれにしました車のダッシュボードにくっつける両面テープの吸盤とかは自分は全く信用してないんでこういう空調の吹き出し口に直接挟み込んでつけるタイプのこれを選びましたでまあ他にも類似商品結構あるんですけど 15W 給電ができてマグネットでくっついてでかつ吹き出し口につけられるっていうのは結構意外と少ないですで価格が今見たら2880円で自分が買った時よりちょっと高くなってるんですけどまあすごい頑丈で実際ちゃんと使えてるんでおすすめですはい最後第1位がエポメーカーの SK64 です価格が7580円いわゆるメカニカルキーボードなんですけど今の自分の体にも本当にドンピシャでフィットしました。5時脱字もほとんどなくガンガン書き進められます。ほんまに最高です。でこのキーボードのスイッチはゲートロンの茶軸で、キーキャップは別のものに変えて使ってます。キーキャップは打ち心地の問題ではなくて見た目の好みの問題で変えてます。エポメーカーは結構有名なブランドです。でなんでこのキーボード買ってよかったかっていう話で、まあ、ここからちょっとキーボード沼の話に入っていくんですけど自分はもともと結構長い間チェリーの茶軸のキーボードを使っててでタイピングはそれは完璧やったんですけど 75% レイアウトのキーボードだったんですねでそれがちょっと気に入らなくて人に譲ったんですよで今度はこっちのレイザーのハンツマンミニっていう 60% のやつ使い始めましてでその時はキーボードでゲームとかも結構してたんで使用感も良くてサイズ感とか見た目とか本当にもうめちゃくちゃ好きだったんですけどやっぱりどうしても自分の体にはこのリニアスイッチが合わなくて誤爆しまくりで実際文字を打つ時とかの作業効率ってめっちゃ落ちてたんですよで今回いろいろ探してエポメーカーのこの 65% のローゲートロンの茶軸にたどり着いたっていう感じですでキーボードってまあ結局よし悪しじゃなくて合う合わないなんですよでただそこに見た目の好き嫌いとかが入ってくるから結構ややこしいんですねでこの最高に自分にヒットしたキーボードを買ってよかった第一位に選んでおきながらまあ、すでに次買うキーボードを目星つけちゃってるんですよね。まあ、ダメな大人ですで。キーボードとこのキーキャップ両方とも概要欄にリンク貼っときますんで、そっからいろいろ調べてみてください。また今度これとレーザーハンツマンとの比較動画とかも作ろうかなとか思ってます。はい。というわけで、以上が9月に買ってよかったものベスト5でした。で、ここ最近の買い物は当たり商品が多くて結構満足してます。特に iPhone 13 mini は楽しみにしてて、でかつ想像をはるかに超える良さだったんで、結構テンション上がってます。また来月も買ってよかったはやるつもりです。他にもかなりいろいろ紹介したものまだまだあるんで、次回以降の動画も見てほしいんで、高評価とチャンネル登録をしておいてください。それではご視聴ありがとうございました。さよなら。